மெஹந்தி சர்க்கஸ் இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு எந்த விஷயம் என்ன தூண்டுச்சுன்னா ஒன்று படத்தோட ட்ரெய்லர் இன்னொன்று படத்துக்கு கதை வசனம் டேரக்டர் ராஜு முருகன் படம் பார்த்துட்ட பிறகு தான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது டேரக்டர் ராஜு முருகனுக்கு இந்த லவ்ன்ற விஷயம் வந்து அவரோட முந்தின படங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் குக்குவாக எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லை ஜோக்கராக எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லை மெஹந்தி சர்க்கஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் லவ்ன்றது உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது இல்லை மனசு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் நிரூபிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அதுக்குன்னு படம் பார்த்து முடிச்சுன்னா இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே பெஸ்ட்டு லவ் ஸ்டோரி இல்லை பெஸ்ட்டு கதைன்னுலாம் சொல்ல வரல ஆல்ரெடி சினிமாவில் ஏகப்பட்ட வாட்டி இந்த கதையை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் மெஹந்தி சர்க்கஸில் இந்த விஷயம் இன்னும் அழகாக ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு படத்தோட ஸ்டோரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெஹந்தின்றவங்க ஒரு ஊராக போய் சர்க்கஸ் போடுறவங்க அவங்க ஹீரோட ஊருக்கு வந்து சர்க்கஸ் போடுறாங்க பார்த்தோன்னே ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது ஸோ வழக்கமாக தமிழ் சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி என் பொண்ணை கட்டிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பணக்காரன் ஆகிட்டு நிறைய பணம் சம்பாரிச்சிட்டுவான்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ இவங்க சர்க்கஸில் வேலை பார்க்குறதால மெஹந்தியோட அப்பா வந்து என் பொண்ணை சுற்றி ஒம்பது கத்தி அடிக்கணும் அப்போ தான் என் பொண்ணை உனக்கு கட்டி தருவேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ கத்தி கரெக்டாக அவர் அடிக்கிறாரா இல்லையா படம் முடிஞ்சுதா இட் இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அதை இருக்குது அது படம் பார்த்து ஃபீல் ஆனால் தான் அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியும் ஸோ இதுதான் மெஹந்தி சர்க்கஸோட கதை சுருக்கம் இந்த படத்தோட பெரிய ஹீரோ யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மியூசிக் டேரக்டர் ஷான் ரோல்டனோ இளையராஜா சார் தான் சொல்லணும் எனது இளையராஜாக்கும் இந்த படத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்குறீங்களா கிட்டத்தட்ட மெஹந்தி சர்க்கஸ் கதையை லேட் எயிட்டிஸ் இல்லை ஏர்லி நைன்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய படங்களில் இளையராஜோட மியூசிக் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எயிட்டிஸில் நடக்குதுனா ஏதோ ஒரு பின்னாடி டீ கார்டில் போடுற மாதிரியோ இல்லை வீட்டில் கேட்குற மாதிரி ஸோ எயிட்டிஸில் நடக்குதுன்னு காட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் தான் உண்மையாலேயே எயிட்டிஸ் நைன்டிஸில் இளையராஜா பாடல்கள் எப்படி இருந்துச்சு அவர் வரி மியூசிக் டேரக்டரையும் தாண்டி நம்ம ஒரு ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு அங்கத்தை வகுச்சார்ன்றதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இந்த மெஹந்தி சர்க்கஸ் ஒருத்தர் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கு சரி லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டால் சரி இல்லை கல்யாணம் ஆகிட்ட பிறகு சரி லவ் பண்ணும்போது கேட்ட பாடல்கள் ஒரு வேளை அவன் லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிட்ட பிறகு அவனுக்கு எப்படி ஞாபகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அந்த லூப்பை சூப்பராக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அது உண்மையிலே படத்தில் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் அதே நேரத்தில் படம் பார்க்கும்போது என்னடா ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு இருபது நிமிஷம் ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு வர்ற மாதிரியே தான் ஃபீல் ஆகுது பட் எந்த பாட்டுக்கும் யாருமே அப்படியே என்னப்பா பாட்டு வருது அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு பாட்டும் பார்க்குறதுக்கும் சரி கேட்குறதுக்கும் சரி மனசுக்கே அவ்வளோ இதமாக இருக்குது படத்தோட ஹீரோக்கும் சரி ஹீரோயினுக்கும் சரி இதுதான் தமிழில் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஹீரோ பார்க்குறதுக்கு செம்பருத்தி சீரியலில் வர கார்த்தி மாதிரி இருந்து அப்படியே ஃபங்க்லாம் வச்சுருந்தாலும் நிறைய சீனும் நல்லாவே நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு மேலே ஹீரோயின் நிறைய ஆட் ஃபிலிம்ஸ் ஹிந்தி மூவிஸ்லாம் இவங்களை பார்த்துருப்பீங்க இந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சூப்பராக சூட் ஆகிறாங்க குறிப்பிட்டு ஒரு சீனில் சொல்லணும்னா அப்படி ஹீரோ ஓகே நான் கத்தி அடிக்க ரெடி ஆகிட்டேன்னு சொல்லிட்டேனையோ அப்படி ஹீரோயின் அப்படி கையை இப்படி விரிச்சுட்டு பரவாயில்ல நீ கரெக்டாக தான் அடிப்போம் உங்களால் நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்கிற இந்த டைலாக்கை கண்ணிலேயே அப்படி கண்ணு மூடி காட்டுவாங்க அந்த ஒரு சீன்லேயே போதும் தமிழ் மக்கள் எல்லாரோட மனசுலையும் இடம் பிடிச்சிருவாங்க அதே நேரத்தில் படத்தில் எல்லா டைலாக்ஸுமே அவ்வளோ சூப்பராக ப்ராக்டிக்கலாக எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளோ சூப்பராக கனெக்ட் ஆகுது அப்படி படத்தில் அப்போ மைனஸ்னு எதுவுமே இல்லையா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு கேட்டால் படத்தில் பெரிய நெகட்டிவ் என்னென்னா ஆல்ரெடி நிறைய தெரிஞ்ச ஸ்டோரின்றதால அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு நம்மளாலே கெஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு இந்த லவ் போர்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப மென்மையாக பியூராக இருந்தாலும் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் காமெடி போர்ஷன் அங்கங்கே வருது இதில் ஆர்ஜி விக்னேஷ் கான் தான் இந்த படத்தை காமெடியாக பண்ணியிருக்காரு பட் நிறைய இடத்துல இந்த காமெடி சுத்தமாக ஒர்க் அவுட் ஆகல ஸோ சில விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப இழுத்து அடிக்கிறாங்க அவங்களோட டேரக்டாக கதை உள்ள டேரக்டாக போயிடலாம்ன்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இவர் காமெடி போர்ஷனாக ஒர்க் ஆகி சில சீன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி கிறிஸ்பாக சொல்லியிருந்தா இன்னும் படம் சூப்பராகவே கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ தம்பி ராஜ்மோரன் எழுதின கதை வசனத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு மென்மையாகவும் யதார்த்தமாகவும் ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்காரு அண்ணன் அண்ணன் ராஜு சரவணன் சார் மொத்தத்தில் இந்த மெஹந்தி சர்க்கேஸ் உண்மையிலே லவ் பண்ணுறவங்களுக்கும் நம்ம இளையராஜா சாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரிபியூட்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் லவ் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக போய் மெஹந்தி சர்க்கஸ் படத்தை பாருங்க நெருப்ப குல தொல்லாம் ஆனா கருப்ப தொடக்கூடாது